ఇప్పుడు మ్యాథ్స్లో అంటే చాలా ఇంటెలిజెంట్ ఉండాలి ప్లస్ ఐఏఎస్ కంటే చాలా చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి చాలా ఇంటెలిజెంట్ ఉండాలి అనుకుంటారు మరి మ్యాథ్స్లో వీక్గా ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఏ బుక్స్ ప్రిఫర్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎలా ఈజీగా చదువుకోవడానికి వీలయ్యేలాగా రీజనింగ్స్ మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది సాధారణంగా స్టూడెంట్స్లో ఎక్కువ మందికి మ్యాథ్స్ అంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉండడం లాంటివి ఉంటాయి ఐఏఎస్ ఎగ్జామినేషన్లో మ్యాథ్స్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ శాతం తక్కువ ముందు ఆ విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మ్యాథమెటిక్స్ ఎక్కువ ప్రాధాన్యం లేదు అసలు లేదన్నది కాదు ఎక్కడుందో మ్యాథమెటిక్స్ చూద్దాం ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో రెండవ పేపర్లో అంటే సిసాట్ అనే పేపర్లో ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై మార్కుల మధ్యలో ఉన్న ఒక విభాగం తప్ప ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ లేదు రెండు మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో కేవలము కొన్ని ఏరియాస్లో మాత్రమే మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ సంబంధించిన ఉన్నాయి అంతకుంచి లేదు కానీ ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే ఒక స్టేట్మెంట్ మీరు శ్రద్ధగా వినండి మ్యాథ్స్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ మీద కమాండ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అప్లైడ్ మ్యాథ్స్ మీద కమాండ్ ఉండాలి రెండు మ్యాథమెటిక్స్ మీద మీకు కమాండ్ లేకపోయినా పర్లేదు అది అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్ అయినా ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ అయినా కానీ మ్యాథమెటికల్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ మాత్రం ఉండాలి మ్యాథమెటికల్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే లాజికల్ బ్రెయిన్ అని అర్థం లాజికల్గా థింక్ చేయగలిగి మాత్రం ఉంటే యూపీఎస్సీకి చాలు సాధారణంగా సైన్సెస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏం చేస్తాయంటే హ్యూమన్ నేచర్లో ఒక లాజిక్ని బిల్డప్ చేస్తాయి ఒక లాజిక్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్ అంతా లాజికేగా అందులో లాజికల్ బ్రెయిన్ మీకు డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి దానికి మన వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే సాధారణంగా మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ తోటి ఉంటే తొందరగా మీరు ఐఏఎస్ అవ్వచ్చు అని చెప్తాం కానీ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అక్కర్లేదు అప్లైడ్ మ్యాథ్స్ ఉంటే సరిపోతుంది అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్ లేకపోయినా పర్లేదు మ్యాథమెటికల్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ మాత్రం ఉండి తీరాల్సిం